அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் உங்களோட குழந்தைகளை இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணும்னு நினைச்சு காத்துட்டு இருக்க பெற்றோர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு வீடியோன்னு சொல்லலாம் சோ மாணவர்களாக இருந்தாலும் கூட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஐ ஓப்பனிங் வீடியோவா இருக்கும் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிட வேணாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே மிக மிக முக்கியமான ஒண்ணுங்க ஏன்னு பார்த்தோம்னா கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் ஃபில் பண்ற சீட்ஸ் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து அரசாங்கம் ஃபில் பண்ணுது மீதம் உள்ள நாற்பது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சீட்ஸ ஒவ்வொரு கல்லூரியும் அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில இந்த சீட்ஸ ஃபில் பண்றாங்க இந்த வீடியோல நாற்பது சதவீதம் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ பெரிய கல்லூரிகள் எப்படி சீட்ஸ் ஃபில் பண்றாங்க அப்படிங்கிற பத்தி மிக மிக முக்கியமா பார்க்க போறோம் எஸ்பெஷலி பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர்ல லொக்கேட் ஆயிருக்க மிகப்பெரிய என்ஐஆர் ஆஃப் ரேங்கிங்ல இருக்க மாணவர்கள் அதிகம் தேர்வு செய்யக்கூடிய அந்த கல்லூரி எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட் ஃபில் பண்றாங்க அப்படிங்க பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் எஸ் எஸ் என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜா பார்க்கப்படுது ஆல் இந்தியா லெவல்ல அந்த கல்லூரி அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ எப்படி ஃபில் பண்றாங்க அப்படிங்க பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு அடுத்துக்கிட்டமா அதிகமா சவுத் ஜோன்ல இருக்க மாணவர்கள் மதுரையில் இருக்க தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரையை சூஸ் பண்றாங்க சோ அந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணும் அப்படிங்க பத்தி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்டா பார்க்க போறோம் பிஎஸ்டியோட பிரைவேட் காலேஜ் பிஎஸ்டி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச் சொல்லப்படுற அந்த ஒரு கல்லூரி மெரிட் மேனேஜ்மெண்டா அட்மிஷன்ஸ் ஃபில் பண்றாங்க அதுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எந்த மாதிரி ஃபில் பண்றாங்கன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா மிகப்பெரிய ஒரு கல்லூரியா சொல்லப்படுற சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற கல்லூரி சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச் சொல்லிட்டு இன்னொரு கல்லூரியை தொடங்கினாங்க சோ அந்த கல்லூரியும் மெரிட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு தனி ப்ரொசீஜர் மூலியமா தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கொடுக்குறாங்க சோ அவங்க எப்படி ஃபில் பண்றாங்கன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர்ல லொக்கேட்டா இருக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறியியல் கல்லூரியா பார்க்கப்படுது அவங்களும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு தனி ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்காங்க சோ அவங்க எப்படி ஃபில் பண்றாங்க அப்படிங்க பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இது மட்டும் இல்லாம நானூத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வர பொறியியல் கல்லூரியில என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற பத்தி தெளிவா பார்க்க போறோம் மிக முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மற்ற பேரண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களுக்கும் ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கட்டும் ஏன் பார்த்தோம்னா ஹாஃப் இயர்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அடுத்ததான் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருப்பீங்க சோ பப்ளிக் எக்ஸாம்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன உங்களோட இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் மார்க் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதுல மூணுல நீங்க வாங்குற மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இப்ப சொன்ன தமிழ்நாட்டோட தலை சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிக்கு உங்களுக்கு அட்மிஷனே கொடுக்குறாங்க மேற்கொண்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்ல போனோம்னா ஒரு சில விதிகளை ஒரு சில கல்லூரிகள் ஃபாலோ பண்றாங்க அதை பத்தி பார்க்க போறோம் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் டிமடு யூனிவர்சிட்டிஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நுழைவு தேர்வு மூலியமா மட்டுமே அவங்க உங்க கல்லூரிகளுக்கு அவங்க உங்க அட்மிஷன் தராங்க ஒரு சில கல்லூரிகள் டைரக்டா நீங்க கல்லூரி அணுகினாலே அதுக்குண்டான பணத்தை செலுத்தி நீங்க அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் அது என்னென்ன கல்லூரிகள் பார்க்க போறோம் வேலூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அமிர்த விஸ்வ வித்யபீத்தம் எஸ் ஆர் எம் யூனிவர்சிட்டி சாஸ்திரா டிமடி யூனிவர்சிட்டி சவிதா டிமடி யூனிவர்சிட்டி சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி காரண்யா யூனிவர்சிட்டி ஹிந்துஸ்தான் டிமடி யூனிவர்சிட்டி கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி கற்பகம் யூனிவர்சிட்டி வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் கோட் அட்மிஷன்ஸ் ஃபில் பண்றாங்க அவங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் மூலியமா எப்படி அட்மிஷன் தராங்க அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக பார்க்க போறோம் இப்பதான் நீங்க நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு அவங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் பேசிஸ்ல தான் அட்மிஷன் தருவாங்க கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது நீங்க டுவெல்த் பப்ளிக்ல எடுக்கக்கூடிய மார்க் நிறைய கல்லூரிகள் அந்த மார்க் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா தருவாங்க பொதுவாக நான் இப்ப சொன்ன ஒரு சில பேர்கள் இருக
பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கவுன்சிலிங் கோட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வருஷம் இங்கே ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் மட்டும்தான் இங்கே அட்மிஷனுக்காக நீங்கள் போக முடியும் இப்போ நீங்கள் கால் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அட்மிஷன் இருக்கா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க உங்களோட ரிசல்ட் மே மாதம் தான் வருன்னா மே மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் அமைதியாக வெயிட் பண்ணும் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி மார்க் இருக்கு கவுன்சிலிங்கில் போகிறது வேற மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு இந்த கல்லூரி எவ்வளோ அமௌண்ட் கேட்குறாங்களோ அதை செலுத்தி நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்கலாம் ஆனால் அந்த அமௌண்ட்டை செலுத்துறதுக்கு கூட உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஸ் மார்க் அவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க வருஷம் வருஷம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மார்க்கை தாண்டி நீங்கள் மார்க் எடுக்கணும் இதுதான் அதில் சர்ப்ரைஸான விஷயமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி இந்த மாதிரி இருக்கிற மோஸ்ட் டிமாண்ட்ஃபுல் கோர்சஸ்க்கு சம்டைம்ஸ் நூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலே கட் ஆஃப் இருந்தால் தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவே தருவாங்க அந்த நூத்தி தொண்ணூறுக்கு மேல கட் ஆஃப் இருந்தா நீங்க கல்லூரியை போய் அணுகலாம் சம்டைம்ஸ் நீங்க என்ன கட் ஆஃப் இருந்தாலும் நீங்க கல்லூரியை போய் அணுகலாம் அவங்க எலிஜிபிலிட்டி இருந்தாதான் அந்த கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க சார் எனக்கு நூத்தி எழுபது கட் ஆஃப் தான் வரும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நான் இந்த தான் இதுதான் கட் ஆஃப் மார்க் இப்படிதான் ரெடி பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கட் ஆஃப் போட்டுக்கலாம் நூத்தி எழுபது மார்க்கோட நீங்க கல்லூரிக்கு போனாலும் கூட அவங்க இந்த மார்க்குக்கு என்ன டிபார்ட்மெண்ட் தருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த கல்லூரி கேட்கிற பணத்தை செலுத்தி நீங்க அட்மிஷன் வாங்கிக்கலாம் டொனேஷன் அமௌண்ட் கூட நீங்க கட்ட வேண்டியதா வரும் ட்ரஸ்டோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்க பேங்க்ல பணம் கட்டி டிடியா கொண்டு வர சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து அங்க ஃபாலோ பண்ற ப்ரொசீஜர் அதுக்கடுத்தகட்டமா உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி மார்க்கை பார்த்து உங்க நீங்க கேட்கிற கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ஸ் தான் நூத்தி தொண்ணூறுக்கு மேல எதிர்பார்க்கலாம் இசிஇ போன்ற கோர்ஸ் தான் நூத்தி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேல எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ கட் ஆஃப் மார்க் பொறுத்து தான் அங்க சீட்ஸே ஒதுக்கப்படும் கட் ஆஃப் மார்க் பிளஸ் டொனேஷன் அமௌண்ட் ஆல்சோ டொனேஷன் அமௌண்ட்டும் கட்டாயம் கட்டணும் செகண்டா நம்ம பாக்குற கல்லூரி எஸ் எஸ் என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் வந்து கவுன்சிலிங் கோட் சென்னையில லொக்கேட் ஆயிருக்கு காலேஜ் இங்க டொனேஷனே கிடையாது ஒன்லி மெரிட் கோட்டா ஆனா அந்த மெரிட் கோட்டாக்கு கூட என்ட்ரன்ஸ் வைக்கிறாங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த என்ட்ரன்ஸ்ல பாஸ் பண்ண மாணவர்களை அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஃபீஸை மட்டும் பே பண்ணா போதும் அது உங்களுக்கு ஹாஸ்டலோட சேர்த்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பெர் இயர் வரும் இதுதான் அதிகபட்சம் ஃபீஸ் எஸ் எஸ் என் காலேஜுக்கு இது ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜா ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல சேலரி பேக்கேஜ் கொடுக்கற மிக மிக பிரீமியமான காலேஜா பார்க்கப்படுது ஸோ இந்த காலேஜ் உங்களை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத கூப்பண்ணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கே நீங்க ஒன் எயிட்டிக்கு மேல கட் ஆஃப் எடுக்கணும் பாத்துக்கோங்க மூணாவதா பிஎஸ்டி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச் பிஎஸ்டியோட பிரைவேட் காலேஜ் இந்த காலேஜும் ஒரு ரூபாய் கூட டொனேஷன் வாங்குறது கிடையாது ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் கட் ஆஃப் மார்க் கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு உங்களை அட்மிஷன் கூப்பிடுவாங்க போய் நீங்க காலேஜ் ஃபீஸ் மட்டும் கட்டினா போதும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கூட கிடையாது எஸ் எஸ் என் கல்லூரிக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு அது பேசிக்கான ஆப்டிடியூட மட்டும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா போதும் சரிங்களா பிஎஸ்டியோட பிரைவேட் காலேஜுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை நீங்க கட் ஆஃப் மார்க் நல்லா இருந்தா போதும் யூஸ்வலி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாதிரி கோர்சஸ்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு மாதிரி கட் ஆஃப் கேட்பாங்க நூத்தி எண்பதுக்கு மேல கட் ஆஃப் இருந்தா மெக்கானிக்கல் சிவில் மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரை இந்த காலேஜும் மெரிட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் டொனேஷனே கிடையாது பிஎஸ்டி ஐடெக்ல என்ன ப்ரொசீஜரோ அதாவது உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்க எல்லாமே தொடங்கும் இப்ப நான் சொன்ன இந்த நாலு கல்லூரிகளுக்கும் ரிசல்ட் வரணுங்க எஸ் எஸ் என் காலேஜுக்கு என்ட்ரன்ஸ்க்கு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அந்த எஸ் எஸ் என் காலேஜுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆனதும் நம்ம வீடியோ போடுவோம் அதை அப்ளை பண்ணாதான் உங்களை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதவே கூப்பிடுவாங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெரிய பெரிய கல்லூரிகளுக்கு எல்லாமே அந்த நோட்டிபிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் அது நம்ம சேனல்ல உடனடியாக வந்துடும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சோ தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரை ஐயாயிரத்தி எட்டு கவுன்சிலிங் கோட் இதுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் அவங்களோட வெப்சைட்ல ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் ஆனதும் நம்ம சேனல்ல வீடியோ போடுவோம் வெயிட் பண்ணுங்க சோ உங்க கட் ஆஃப் மார்க் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு கிட்ட ஒரு ரூபா கூட வாங்காம டொனேஷன் இல்லாம காலேஜ் ஃபீஸை மட்டும் கட்ட
சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜோட செகண்ட் காலேஜா பார்க்கப்படுது ரிசர்ச் ஓரியன்டடா நிறைய விஷயம் பண்றதுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரியா பார்க்கப்படுது அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா கோயம்புத்தூர்ல லொக்கேட்டா இருக்க குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதோட கவுன்சிலிங் கோட் காலேஜோட நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த காலேஜுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஆன்லைன்ல நீங்க வீட்டுல இருந்தபடியே உங்களோட லேப்டாப்ல நீங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் சோ அப்படி நீங்க அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்க அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணுவாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆனால் நம்ம சேனல்ல வீடியோ வரும் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காலேஜ்ல அட்மிஷன்ஸ் கூப்பிடுவாங்க எங்க கட்டாயமா நீங்க டொனேஷன்ஸ் பே பண்ணணும் பாத்துக்கோங்க இப்ப நான் சொன்ன கல்லூரிகளை பிஹெச்டியில பே பண்ண வேண்டியதா வரும் இங்கேயும் பே பண்ண வேண்டியதா வரும் பட் இவங்களோட மெத்தட் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் இதுதான் சரிங்களா அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா வேற எந்த கல்லூரி நீங்க அட்மிஷன்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த கல்லூரியில உங்களுக்கு வர ஜனவரி மாசத்துல இருந்தே உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் புக்கிங் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சில கல்லூரிகள் வந்து தாமதமா ஆரம்பிப்பாங்க முன்பணம் நீங்க ஒன் லேக்கோ டூ லேக்கோ செலுத்தி நீங்க புக்கிங் பண்ணிக்கலாம் சோ இதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்துக்கான அட்மிஷன்ஸ்க்கான ப்ராசஸ் இப்ப அடுத்துக்கிட்டமா டேமடி யூனிவர்சிட்டிஸ் டிமடி யூனிவர்சிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேலூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலியமா மட்டும்தான் இங்க அட்மிஷன் தேர்ட் பார்ட்டி டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஆல் இந்தியா லெவல்ல நடக்கும் நீங்க கிளியர் பண்ண அட்மிஷன் அதுக்கப்புறம் அமிர்த விஸ்வவித்யாபீத்தம் சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர் இருக்க டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இவங்களும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா எஸ் ஆர் எம் இவங்களும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா சாஸ்திரா தஞ்சாவூர் சாஸ்திரால படிக்கணும்னு விருப்பப்படுற மாணவர்கள் ஜே டபிள்யூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம கட்டாயமா எழுதணும் ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ்ல நீங்க வாங்குற மார்க்கை வச்சுதான் உங்களுக்கு அட்மிஷன் தருவாங்க ஜேடபிள்யூல வாங்குற மார்க்கை பிப்டி பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எடுத்துப்பாங்க டுவெல்த்ல நீங்க வாங்குற கட் ஆஃப் மார்க்கை பிப்டி பெர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி வர மார்க் தான் உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்டா கொடுத்து அது மூலியமா உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல கவுன்சிலிங் நடக்கும் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அட்மிஷன் ஸோ சாஸ்திரால படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க கூடிய சீக்கிரம் நீ அதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம சேனல்ல வரும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா சவிதா ஹிந்துஸ்தான் காருண்யா இந்த மாதிரி இருக்கிற கல்லூரிகள் எல்லாமே இங்க டைரக்டா கல்லூரி அணுகளாலும் உங்களுக்கு அட்மிஷன் தருவாங்க அவங்களும் ஒரு சில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் வரும் காலங்களில் நம்ம சேனல்ல வீடியோஸா வரும் ஓகே கைஸ் ஃபைன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்துக்கான மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அட்மிஷன்ஸ்க்கான ப்ரொசீஜர் என்னங்கிறது ஒரு ஓவராலா நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா கல்லூரிகளும் நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் பணம் கட்டினா மட்டும் போதும் ஆனா கவர்மெண்ட் கோட்டா அப்படிங்கிறது ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கவுன்சிலிங் மூலியமா அந்த ப்ரொசீஜர் நடக்கும் நம்ம சேனல்ல எந்த ஒரு டொனேஷனும் இல்லாம மாணவர்கள் போறதுக்கான என்ன வழி அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பா மாணவர்களுக்காக நிறைய வீடியோஸ்ல கொடுப்போம் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க மேற்கொண்டு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வேற ஏதா பத்தி பேசணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க கட்டாயமா அதை பத்தி நம்ம வீடியோ மேக் பண்றோம் நீங்க என்ன இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒன் டு ஒன் பர்சனல் கைடன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க பே பண்ணி நீங்க ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம் டீடைல்டா எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் நாமளே அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவோம் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருவோம் சாய்ஸ் பில்லிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம் காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேறொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் யூஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் 